ഹൈ ഫ്രണ്ട്സിന് നമുക്ക് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിൽ രണ്ടാമത്തെ കണക്ക് നോക്കാം അതായത് പതിനാറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവ് ഉള്ളൊരു സമചതുരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര അപ്പോൾ പതിനാറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവ് ഉള്ള ഒരു സമചതുരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അറിയണം അല്ലേ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അറിയണം അതേപോലെ തന്നെ വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അറിയണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാട വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അപ്പം നമ്മൾ പ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്നാൽ നാല് എ ആണ് ഇതിൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ചുറ്റളവാണ് നാല് എ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു വശത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കാണാൻ എ സമം പതിനാറ് ബൈ ഇവിടെയുള്ള നാല് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് അപ്പം ഒരു വശത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സമചതുരം നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സമചുരത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഒരേപോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എത്രയാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഇനി ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു പൈ ആർ ആണ് അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഈ പൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു അല്ല ചമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാലിൻ്റെ പകുതി എന്ന രണ്ട് അതായത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു വൃത്തം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവല്ലേ കാണാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഈ വശത്തിൻ്റെ പകുതി രണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം നാലിൻ്റെ പകുതിയാണ് രണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആറ് എത്രയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കാണാൻ ടു പൈ ആർ ആറ് കിട്ടി നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു ഈ ആറ് രണ്ടാണ് രണ്ട് കിട്ടിയത് മനസ്സിലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ വശത്തിൻ്റെ പകുതിയായിട്ടാണ് എടുക്കുക അതായത് സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇത് വൃത്തത്ത് പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണമാണ് രണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഉത്തരം നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് വരും മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു നാല് 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 പതിനാറ് പതിനാറ് കൊന്ന് ഒരു നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അമ്പത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഏത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ താങ്ക്